యేసునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం దేవుని కృప అనే అంశం పదవ భాగం ధ్యానించుకుందామండి ఎడ్యుకేల్ గ్రంథాన్ని గురించి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాము ఎడ్యుకేల్ గ్రంథంలో నలభై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి ఇంకా ఎడ్యుకేల్తో దేవుడు బావిలోనియా దేశంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతాడు ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్పానమాట బావిలోనియా దేశానికి యూదులని నెబ్బుకద్ నిజర్ రాజు మూడు జట్లుగా తీసుకెళ్తాడు రెండవ జట్టులో మరి యహో యాకీను రాజుతో పాటు ఎజుకేలు తర్వాత మాడికాయ్ ముఖ్యమైన వాళ్ళు అనమాట సో ఎజుకేలు అక్కడికి తీసుకొని పోబడినప్పుడు నేను చెప్పాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి అంటే అతనికి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దర్శనాల ద్వారా ఎజుకేలు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పూసి ఆయన యాజకుడు ఎరుషలేం దేవాలయంలో కనుక ఎజుకేలు కూడా మరి దేవాలయంలో పెరుగుతాడు ఈర్మియాని ఎలా బాధించారో ఆయన చూస్తాడనమాట ఆ తర్వాత నెబుకద్ నిజర్ రాజు ఎలా యవనస్తుల్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు ఎట్లా చంపాడు ఎలా పాత్రల్ని తెచ్చాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలంటే అన్నీ కూడా చూస్తాడు దేవుడు ఆయన హృదయంలో భారాన్ని పెడతాడనమాట అప్పుడు ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ముందుగా దేవుడు మరి ఒక సింహాసనాసీనుడై ఉండడాన్ని నాలుగు దూతల మీద నలుగురు దూతల మీద కెరువుల మీద సింహాసనాసీనుడై ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభుని నరపుత్రుణ్ణి చూస్తాడనమాట అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయనకి ఆ సింహాసనాసీనుడు గ్రంథపు చుట్ట నిచ్చి దీన్ని భుజించు అంటాడు భుజించిన తర్వాత ఎడ్యుకేల్కి అది తీయగా ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు నీవు వెళ్ళి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో మాట్లాడు వాళ్ళకి వాళ్ళు వినరు అయినా కూడా నువ్వు మాట్లాడు అని చెప్తాడనమాట నేను కావలి వాణిగా కూడా నేను నియమించానని చెప్తాడు అప్పుడు అది మనకి తీసుకోవాలన్నమాట మనము ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కావలి వాళ్ళుగా ఉన్నాం ఎవరైనా ఒకరు పాపాత్ముడు మరి పాపంలో పడి చనిపోతున్నాడు అని నేను మీకు చెప్పినప్పుడు హెచ్చరించమన్నప్పుడు మీరు హెచ్చరించాలి ఆ హెచ్చరించిన తర్వాత కూడా ఆయన పాపం నుంచి మరలకుండా ఉంటే పాపంలో మరణిస్తే ఆయన మరణానికి ఆయనే బాధ్యుడు అవుతాడు కానీ నేను హెచ్చరించమని చెప్పినప్పుడు మీరు హెచ్చరించకుండా ఉన్నారు అతని పాపంలో మరణిస్తే అతని మరణానికి మీరు బాధ్యులవుతారు అని చెప్తారనమాట సో ఇది మనకి మనం తీసుకోవాలి ఈరోజు మనం ఇంకా ముప్పై ఆరు అధ్యాయానికి వద్దామండి ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరు ఇరవై ఆరులో ముఖ్యమైన వచనం ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే కీ వర్స్ అంటారంటే ప్రతి గ్రంథంలో ఒక ముఖ్యమైన వచనం ఉంటుంది అంటే ఆ గ్రంథ సారాంశం అంతా అది అని అర్థం అనమాట ఆ తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం ఉంటుంది ఇందులో ముఖ్యమైన అధ్యాయం ముప్పై ఏడు ముఖ్యమైన వచనము ముప్పై ఆరు ఇరవై ఆరు ఇప్పుడు అది ధ్యానించుకుందాము ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ విల్ గో టు థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ చాప్టర్స్ అది రష్యాని గురించినటువంటి ప్రవచనం అనమాట ఏం జరుగుతుంది చివరి రోజులలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా దీన్ని గురించి బాబిలోనియాలో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ప్రపంచంలో రష్యాలో అది రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కి క్రితమే దేవుడు ఎడ్యుకేల్కి బయలుపరుస్తారండి ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరు అధ్యాయానికి వద్దాము అక్కడ దేవుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు అక్కడ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటారు మరి దానియల్ ఏమో రాజు దగ్గర ఉంటాడండి ఎడ్యుకేల్నేమో ప్రజల దగ్గర ఉంచుతారు ప్రజలకి దేవుని వాక్యం బోధిస్తూ ప్రజల్ని ఓదారుస్తూ వాళ్ళలో ప్రోత్సాహాన్ని కలగజేసి నిరీక్షణని కలగజేసి మనం ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండము దేవుడు మనల్ని ప్రవాసం తర్వాత తీసుకెళ్తారు ప్రవాసము డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకెళ్తారు అని అప్పుడు ముప్పై ఆరో అధ్యాయంలో దేవుడు ఏం చెప్తారంటే నేను మీరు 
నా ఆజ్ఞలు పాటించేలాగా ముప్పై ఆరు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వరకు మెల్లగా చదువుకోండి తర్వాత అక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను మీ మీద శుభ్రమైన జలములు చల్లి మిమ్మల్ని మీ విగ్రహాల నుండి మాలిన్యం నుండి శుద్ధి చేస్తాను దేవుడు మనల్ని శుద్ధి చేసే దేవుడు పరిశుద్ధుడు యహోవా మెకాదీస్ అంటారంటే మనల్ని పరిశుద్ధపరిచే దేవుడు అనమాట ఎలా పరిశుద్ధపరుస్తారంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధపరుస్తారనమాట శుభ్రమైన జలాలు చల్లడం అంటే వాక్యం ఫాదర్స్ కూడా మాస్లో ఇలా చల్తారు చూడండి అంటే ఇంకా నేను వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తాను అందుకే తర్వాత మనకి మొదటి రీడింగ్ రెం మొదటి పఠనం రెండో పఠనం సువార్త కీర్తనలు అవన్నీ ఉంటాయి ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనల్ని దేవుడు శుద్ధి చేస్తారనమాట పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనల్ని ఒకవైపు దేవుని వాక్యం అంటే ఇది సబ్బు అలాగే మూడు రెండు ప్రకారం ఇంకొక వైపు ఏసు రక్తంతో శుద్ధి చేస్తాడు దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మన శరీరాన్ని మన నీళ్లతో సబ్బుతో శుద్ధి చేసుకున్నట్లే మన ఆత్మని పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఒక చేత్తో ఏసు రక్తం ఇంకొక చేత్తో ఏసు వాక్యం అనే సబ్బు తీసుకొని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకే ఆయన పేరు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఏసు ప్రభుని రక్షకుడు అంటారు ఆయన సిలువ మరణం ద్వారా మనల్ని ఆయన రక్తం ద్వారా పాపం నుంచి మనల్ని నరకం నుంచి రక్షించాడు ఆయన రక్షకుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ మనల్ని శుద్ధి చేస్తాడనమాట పరలోక తండ్రి సృష్టి కర్త మనల్ని సృజించాడు అర్థమైంది కదా ముగ్గురు యొక్క పని అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం వాగ్దానం చేస్తున్నారంటే నేను మీకు నూతన హృదయాన్ని నూతన ఆత్మని ఇస్తాను ముందుగా శుభ్రమైన జలాల్ని వాక్యాన్ని చల్లి వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తా మీలో ఉన్న మలినాన్ని విగ్రహాలని తొలగిస్తా మనలో ఉన్న మలిన ఏంటి అంటే గలతి ఐదు పదహారు నుంచి మీరు చూస్తే పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి వరకు అపవిత్రత విగ్రహాలు అనమాట ధనాశ నిరాశ చాలామంది మధ్య నిరాశ అనే లోకి వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఆ దయ్యం వచ్చి పట్టుకుంది అనమాట నీకేం మంచి జరిగింది నేను ఎవరు ప్రేమించట్లా నీకేం ఉద్యోగం రావట్లా నువ్వు బిజినెస్లో ఫెయిల్ అయిపోతున్నావు ఇంకా చచ్చిపో అదొక దయ్యం కనుక మీరు వాడి మాటలు వినొద్దు యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాను నేను జీవిస్తున్నాను కనుక మీరు జీవిస్తారు మీ జీవితాన్ని శుభంలతో నింపుతాను నేను ఈ రోజు నుంచి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను మీరు ఏది కోల్పోయారో మీకు రెండంతలుగా ఇస్తాను మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాను అదే ఇక్కడ ఆయన ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఐ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ యువర్ హెల్త్ వాట్ యూ లాస్ట్ జాయ్ ఐ విల్ గివ్ బ్యాక్ ఐ విల్ గివ్ యువర్ అనాయింటింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ సైతాన్ మీ నుంచి ఏది దొంగిలించాడో యోబు దగ్గర నుంచి దొంగిలించినట్లుగా దాన్ని రెండంతలుగా ఇస్తాను మీకు చెప్తూ ఉన్నారు ప్రభు కనుక మీరు ధైర్యంగా ఉండండి విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు దేవుని మాట మీరు చదువుకోనండి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ మనలోనికి వస్తుంది నిన్న నేను చెప్పాను ఎజ్యుకేల్ రెండు రెండులో దేవుడు యేసు ప్రభువే నరపుత్రుడు అంటే సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఆయన ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా ఎజ్యుకేల్ని అక్కడికి ఆయన దగ్గరికి లేపినప్పుడు ఇదో నా మాటలు విను అని యేసు ప్రభు చెప్పారనమాట అప్పుడు దేవుని యొక్క మాటలు నాలోనికి ప్రవేశిస్తుండగా దేవుని ఆత్మ నాలోనికి వచ్చింది ఈ సత్యాన్ని మళ్ళా మళ్ళా చెప్పమంటున్నారు మీలోనికి యేసు ప్రభు ఆత్మ రావాలి అంటే యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యం కూడా వెళ్ళాలి అప్పుడు మనం యేసు ప్రభు లాగా అవుతామన్నమాట రోజు రోజు ఆయన స్వభావం మనలోకి వస్తుంది కనుక వాక్యాన్ని చదువుకోండి ఇదిగో నేను శుభ్రమైన జలాలు చల్లి మీలో నుంచి విగ్రహాలని నిరాశ ధనాశ విందులు వినోదాలు కక్ష ఇవన్నీ తొలగిస్తాను మీలో ఉన్న మలినమంతా తొలగిస్తాను నేను మీకు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను నూతన ఆత్మని మీలో ఉంచుతాను నా ఆత్మని మీలో ఉంచి మీరు నా చట్టాలు పాటించేలాగా చేస్తాను మీ నుండి రాతి గుండె తొలగించి మాంసపు గుండె ఇస్తాను ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ లాగా రాసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ముందుగా ఏమంటున్నారు పవిత్రమైన జలాలని చల్లుతాను ఇప్పుడు మీరు వింటున్న వాక్యము జలాలు పవిత్రమైన జలాలు అనమాట రోజు కడుక్కోవాలి వాక్యంతో మనం మీలో నుంచి మలినం తొలగిస్తాను ప్రభా తొలగించండి ఏ మలినం తొలగించాలి డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఈ పన్ను పిప్పి తీసేయండి అంటే తీసేస్తారు కదా 
ఈ హార్ట్లో కొవ్వు ఉంది అంటే తీసేస్తారు కంటికి పొర వచ్చింది అంటే తీసేస్తారు ఏం తీసేయాలి ఏ విగ్రహం తీసేయాలి నేను చెప్తాను నా నుండి ధనాష తొలగించండి కోపం తొలగించండి ప్రభా కక్షలు తొలగించండి నేను మన్నించాలి నైనా నాకు మన్నించే కృపను దయచేయండి నా నుంచి మన్నించలేని గుణాన్ని తొలగించండి అపవిత్రతను తొలగించండి ప్రభా కోపాన్ని తొలగించండి ఏది తొలగించమని మనం అడుగుతామో దాన్ని తీసేస్తారు డాక్టర్ కూడా అంతే తీసేయండి అంటే అప్పుడు తీసేస్తారు మనం ఒప్పుకోవాలన్నమాట దీన్నే ఒప్పుకోలు అంటారు నాలో నుంచి గర్వం తొలగించండి ప్రభా నాలో నుంచి కోపం తొలగించండి అసూయని తొలగించండి ప్రభా నాలో నుంచి ధనాశని తొలగించండి ప్రభా అలా మనం అడగాలన్నమాట ఒక్కొక్కటి దేవుడు మనకి చెప్తూ ఉంటారు చిన్న చిన్నవి కూడా మనం ఎట్లా అసూయ పడతామో అంటే అదొక దయ్యం అనమాట మన ఆత్మని నరకానికి తీసుకెళ్లే దయ్యం దాన్ని మన నుంచి తొలగించి మనం అడగాలి వాళ్ళకి నాకంటే ఎక్కువ తెలుసు నాకంటే ఎక్కువ ఉంది మనకంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని చూసి అసూయపడం మనకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని చూసాయి అప్పుడు దాన్ని తొలగించండి అనాలి ఇది తొమ్మిది పది ఆజ్ఞలకి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాపం అనమాట నాకు అప్పటి వరకు తోచలేదు అంటే ఇంకొకరిది బా ఆశపడడం అనమాట బాగుంది అన్నా పర్వాలేదు ఆశపడడం ఈ బాగుంది అని కళ్ళతో చూసిన తర్వాత ఆశపడతాం అనమాట సో ఆశించరాదు డు నాట్ కవర్ట్ అనదర్ మ్యాన్స్ వైఫ్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ద సర్వెంట్స్ అనమాట ఇలా మన హృదయంలో ఎన్నో ఉంటాయండి ఈ మలినం నుంచి బయటకి మనం రావాలి ప్రభుని అడగాలి ఎప్పటికప్పుడు నేను కూడా అసూయ పడినప్పుడు వెంటనే ప్రభు నాలో నుంచి అసూయ తీసేయండి ఒక దైవ జన్ చూసి ప్రభు ఆయనను ఆశీర్వదించండి ప్రభు అప్పుడు ఎలా ప్రార్థించాలంటే వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి ఏసయ్య అలా మనం ప్రార్థించాలన్నమాట వాళ్ళు మనకి ఒక ఆశీర్వాదంగానే ఉంటారండి అంటే మనం ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి మనం జీవించాలి అనమాట మన హృదయంలో నుంచి ఇవన్నీ తొలగించాలి ఎవరికి ఏది దేవుడు ఇచ్చినా దాన్ని బట్టి దేవునికి మనం వందనాలు చెప్దాం అసలైనది ఏంటంటే ఈరోజు వాగ్దానం చేస్తున్నారు నేను మీకు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను ఏంటి నూతన హృదయం ఏం చెప్పాలి ప్రభా ప్రభుని అడిగాను ఏసు ప్రభు బోధన ఏంటండి మార్కు సువార్తలో ఒకటి పదిహేనులో కాలము సంపూర్ణమైనది హృదయ పరివర్తన చెందండి సువార్తని విశ్వసించండి ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం హృదయ పరివర్తన చెందండి ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్లో మారు మనసు అంటు అని ఉంటుందండి మారు మనసు అంటే మన ఆలోచనలు అనమాట కోరికలు ఇక్కడ ఇది హృదయం రెండు రెండు పలకలు ఆత్మ సంబంధమైన పలకలు పాత నిబంధనలో రాతి పలకలు కానీ నూతన నిబంధనలో స్పిరిచువల్ స్లేట్స్ అనమాట హృదయము మనసు హృదయ పరివర్తన చెందండి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ మీ హృదయాన్ని మార్చుకోండి ఎల్ ఎక్కడికి మార్చుకోవాలి ఈ లోక సంబంధమైన ఆ కోరికలు ఇందులోంచి వెళ్ళిపోయి దేవుని సంబంధమైన కోరికలు మనలోకి రావాలి ఈ లోకాన్ని కింద వాటిని ప్రేమించే హృదయము ఇప్పటి నుంచి పై వాటిని ప్రేమించాలి దీన్ని చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటారు ఇప్పటి వరకు లోకంలాగా అందరితో పాటు లోక విషయాల కొరకు మనం పరిగెత్తుతూ ఉంటే యూ టర్న్ తీసుకొని ఇప్పుడు పరలోక విషయాల కొరకు మనం పరిగెత్తాలి ఇప్పటి వరకు విశాలమైన మార్గంలో ఉన్నాం ఇప్పటి నుంచి ఇరుకు మార్గం పరలోక మార్గం నీతి మార్గం అనమాట చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపెంటెన్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ అనమాట కొంతమంది ఇవన్నీ తీసేస్తూ ఉంటారు అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇది తీసేస్తారు అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కానీ ఈ పైన వాటిని గురించి శరీరం నిష్ప్రయోజనం ఏసు ప్రభు దాన్ని గురించి చెప్పలా హృదయం లోపల ఉన్నాయి చూడండి అవి తీసేయండి ధనాశ తీసేయండి అసూయ తీసేయండి మీలో ఈ విందులు వినోదాలు కుట్రలు ఇవన్నీ తీసేయండి 
దేవునికి సంబంధించినవి మనం కలిగి ఉండి లోకానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం బయటపడేయాలన్నమాట అది దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అదే చెప్తున్నారనమాట హృదయ పరివర్తన లేదా చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈ రెండు అనమాట ఈ లోకంతో పాటు పరిగెత్తుతున్న మనం ఇప్పటి నుంచి సౌలు కూడా అలాగే ఉన్నాడు కదా పాత నిబంధన ప్రకారం కానీ మార్చేశారు యేసు ప్రభు ఆయనని ఆయన మార్గంలోకి తిప్పుకున్నారనమాట అది మనం చేయలేము నిజంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎడ్యుకేల్ ద్వారా దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను చేస్తానంటున్నారు ఒక వ్యక్తిని ఏ వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి మార్చలేరండి ఆడవాళ్ళకి చెప్తున్నాను మా ఆయన ఎంత ప్రార్థిస్తున్నా మారట్లేదండి నేను ఎంత చెప్పినా వినడు అంటే మీరు చెప్తే వినరు కనుక చెప్పకండి మీరు దేవుడికి చెప్పండి ఆయన మారుస్తారు ఏది ఎవరు ఎవరైనా మారాలి మీ పిల్లలు మీ భర్త లేకపోతే భార్య ఇంకా మనల్ని ఇంకా వాళ్ళు మనం అంటే విసుగా అనిపిస్తుంది అనమాట మనం ఎవరికి చెప్పాలంటే పైనకు చెప్పాలి అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్తాడు అనమాట పరిశుద్ధాత్మని తండ్రి దేవుడు పంపిస్తారు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ వెళ్ళి మనలో ఉన్న విగ్రహాలు తొలగిస్తాడు ఆ తర్వాత నూతన హృదయాన్ని ఇస్తారు ఇప్పుడు ఈ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తారంటే నూతన నిబంధన అంటే ఏంటంటే ఈర్మియా ముప్పై ఒకటి ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాలండి అది నూతన నిబంధన నేను నా చట్టాలని మీ మనసులో రాసి వాటిని పాటించేలాగా మీకు కోరిక కలుగజేస్తాను అది కూడా దేవుడే చేయాలి ఏ మనిషి కాదు మనం ఒక సంఘంలో రక్షించబడి ఉంటాం కానీ అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తున్నాడు అనమాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మని దేవుడు పంపించినప్పుడు తండ్రి దేవుడు మన మనసుల్లో దేవుని చట్టాలు మన హృదయంలో దేవుని చట్టాలు రాస్తాడు ఇంతవరకు మన హృదయ నిండా ఈ లోక సంబంధమైనవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముందు తీసేశారు శుద్ధి చేశారు హృదయాన్ని తర్వాత ఖాళీగా ఉంచకుండా దేవుని చట్టాలు రాస్తారు మీ హృదయంలో రాస్తాను మీ మనసులో రాస్తాను మీరు వాటిని పాటించేలాగా మీకు కోరికని కలుగజేస్తాను నేను బైబిల్ చదవాలి కోరికని కలుగజేస్తాను నేను దేవుని ఆజ్ఞలకి లోబడి జీవించాలి కోరికని కలుగజేస్తాడు అందుకే జకార్య నాలుగు ఆరులో శక్తితో కాదు బలంతో కాదు నా ఆత్మకార్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని మారుస్తారు కానీ ఎవరు మార్చలేరండి నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చింది యేసు ప్రభు మిగతా పనులు అన్నీ వాళ్ళు చేశారు మన వాక్యం బోధిస్తాం కుండలు నింపినట్లు నీళ్ళతో నింపినట్లుగా కానీ క్రియ జరిగించేది మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ అందువల్లనే మనం ప్రార్థించాలి పరిశుద్ధాత్మ కొరకు ఇదంతా మీరు చదివి బైబిల్ తెరిచిపెట్టి ప్రభా మాకు నూతన హృదయాన్ని ఇవ్వండి మీలో నుండి రాతి గుండె తొలగించి మాంసపు గుండెని ఇస్తాను అంటే అర్థం ఏంటంటే రాయిలాగా ఉందంటే కఠినంగా అనమాట కరుణ లేదు అసలు ఎవరి పట్ల అది సైతాన్ యొక్క హృదయం మాంసపు గుండె అంటే కరుణ కలిగిన గుండె అనమాట అది యేసు ప్రభు యొక్క హృదయం కరుణ కలిగిన హృదయాన్ని నేను మీకు ఇస్తాను నూతన ఆత్మ అంటే దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలోకి వస్తారు అప్పటి నుంచి మనం యేసు ప్రభులాగా మారుతాం ఒక్కరోజే కాదు మెల్లమెల్లగా కరుణ కలిగి మీరు నా ప్రజలు అవుతారు నేను మీ తండ్రిని అవుతాను దేవుడు అని అవుతాను ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ మనలోనికి వస్తుందో అప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలు అవుతాం అనమాట లేకపోతే రిలీజియస్ పీపుల్ ఈ సంఘానికి చెంది ఈ సంఘంలో ఈ డాక్టర్ అయిన ఉంది కనుక ఇంకో సంఘాన్ని హిట్ చేయడము ఇదంతా కూడా దేవుని ఆత్మ లేకుండా ఆ సంఘానికి సంబంధించిన ఆత్మ అనమాట దేవుని ఆత్మ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు అవుతారు దేవుని ప్రేమ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పోస్తాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని పని చెప్తాను ఏంటంటే పరలోక తండ్రికి ఏదంతా తెలుసో యేసు ప్రభుకి ఏదంతా తెలుసో ఆ జ్ఞానమంతా మనలో పోయాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మకి ఏం తెలుసు పరలోకాన్ని గురించి ఆ యేసు ప్రభు స్వభావం దేవుని స్వభావం మనలో పోయాలని ఆయనకి తెలిసిందంతా మనకి తెలియాలని ఆయన జ్ఞానమంతా మనం కలిగి ఉండాలని ఆయన ప్రేమ ఓర్పు మనం కలిగి ఉండాలని మనలో నివసిస్తున్న పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు కోరుకుంటారండి ఈరోజు వేకో జామున నాతో ఇది మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని పని ఏంటంటే మనల్ని యేసు క్రీస్తులాగా మార్చాలి అదే జ్ఞానం పరలోక జ్ఞానం దేవుని చిత్తం చేయడం దే దాని కొరకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా సరే ఈ లోకంతో సంబంధం లేకుండా ఈ లోక సంబంధమైన వ్యాపారాలు కాదు పరలోక తండ్రి బిజినెస్సే మన బిజినెస్గా అది కోరుకుంటాడు ఒకరోజు మనం అలా కావాలి 
పౌల్ అదే చెప్తాడు ఇక జీవించినది నేను కాదు ఆ పాత సౌలు కాదు క్రీస్తే నాయందు జీవిస్తున్నాడు క్రీస్తు జ్ఞానం క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నేను కలిగి ఉన్నాను ఎంత అంటే క్రీస్తులాగా పునరుత్నుడిని కావాలి అంత అనమాట దాని కొరకు నేను పరిగెత్తుతూ ఉన్నాను గతాన్ని మరచి గురి యొద్దకు నేను పరిగెత్తుతున్నానని చెప్తాడనమాట మన మన యొక్క పరుగు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించాలి రోమ ఎనిమిదిలో చెప్తారు దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన నడపబడు వారు దేవుని పుత్రులు మిగతా వాళ్ళు రిలీజియస్ పీపుల్ అనమాట చాలామంది ఉండొచ్చు ఇంతమంది వస్తారు అంటారు కదా కానీ ఆ యోహాన్ ఆరులో కూడా ఐదు వేల మంది పురుషులు అంటే స్త్రీలు పిల్లలు ఇరవై వేల మంది ఉండొచ్చు అలా మొదలవుతుంది ఆహారాన్ని భుజిస్తారు చివరికి ఆయన ఇది నా శరీరము ఇది నా రక్తము ఎవరైనా నా శరీరాన్ని భుజించి నా రక్తాన్ని పానం చేస్తే మరణించి నా జీవిస్తారంటే ఈయన ఏంటి క్యానిబల్ నా శరీరాన్ని తినమంటున్నాడు మనుషులు అట్లా మనుషులను తినేవాళ్ళని క్యానిబల్స్ అంటారు అడవి మనుషులని అలా తినమంటున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన కఠినమైన మాటలు ఎవరు వింటారు వెళ్ళిపోతారు అన్ని వేల మంది వెళ్ళిపోతారు అందరూ వెళ్ళిపోయి పన్నెండు మందే మిగులుతారండి అప్పుడు ప్రభు అంటారు మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారా పేతురు అంటాడు మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం ప్రభా నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు యోహాన్ ఆరు అరవై ఎనిమిదిలో అంటాడు అలా కొద్ది మందే ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మని పొంది దానియేలు స్నేహితులు ఎజ్యుకేలాగా ఆ దేవునితో కనెక్ట్ చేయబడి ఆ దేవుని ఆత్మని కలిగి ఉండి నూతన హృదయం నూతన మనస్సుని కలిగి ఉండి దేవుని కొరకు వాళ్ళు ప్రకాశిస్తారు అందుకే దానియలు పన్నెండు మూడులో అనేకులను నీతి మార్గంలో నడిపేవాళ్ళు దేవునితో కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో నక్షత్రాల్లాగా ప్రకాశిస్తారు అని వాళ్ళకి అక్కడ ఒక పెద్ద చర్చ అంటూ ఏం లేదు దానియలు స్నేహితులకి అట్లీస్ట్ ఇక్కడ యూదులందరూ ఒకే చోట ఉన్నారు వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఈ ఎజ్యుకేల్ ఆయన యాజకుడే యాజకుని కుమారుడు నడిపిస్తూ ప్రవక్తగా ఉన్నాడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా రోమ ఎనిమిదిలో ఇంకా మీరు చదివినట్లయితే దేవుని ఆత్మ నడిపించబడుతుంది దేవుడు తన ఆత్మని మనలోనికి పంపించడం ద్వారా మనం ఆయనకి దత్తపుత్రులైపోయి దేవుని నా 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 తండ్రి అని పిలుస్తున్నాం మనం ఆయన పిల్లలైపోయినాం పాత నిబంధనలో అబ్రహాం సంతతి వాళ్ళు ఇజ్ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని యావే అని పిలవరు రాసినప్పుడు యావే అంటారు కానీ పిలిచినప్పుడు ఆదోనై అంటే యజమానుడా నువ్వు యజమానుడు మీ సేవకులని నూతన నిబంధనలో మన ఆయన యజమానుడు కాదు మా నాన్న మన నాన్న పరలోక తండ్రి మన డాడీ మన ఆయన పిల్లలు కనుక మనకు అన్ని హక్కులు ఉంటాయి కానీ ఆయన పిల్లలుగా ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని పొందేటట్లు పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలోకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన ఆయన పిల్లలు అవుతాం అనమాట అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మీ మీకు పొలాలు బాగా ఇంకా మీరు ముప్పై వరకు చదవండి ముప్పై ఆరులో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వరకు అప్పుడు ఎప్పుడైతే నా ఆత్మ మీలోనికి వస్తుందో నూతన హృదయం నూతన మనస్సు బాన్ అగైన్ అంటారు నా ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపిస్తుందో మీకు పంటలు బాగా పండుతాయి చెట్లు బాగా కాయలు కాస్తాయి మీకు కరువు ఉండదు మీకు కరువు ఉండదు దేవుని బిడ్డలకి కరువు ఉండదు ముప్పై నాలుగు పదిలో చెప్తారు సింహపు పిల్లలు అడవిలో ఆకలితో ఉంటాయేమో కానీ దేవుని బిడ్డలకి మాత్రము కరువు ఉండదు ఆకలి ఉండదు దేవుడే పోషిస్తాడు ఆయన పిల్లలు అనమాట ఇంకా ముప్పై ఏడులో నిన్న మనం ధ్యానించుకున్నాం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం అండి అక్కడ ఈ దేవుడు అనమాట అంటే ఏస్ ప్రభే ఈయనను తీసుకొని వెళ్తాడు అనమాట ఎడ్యుకేల్ని తీసుకెళ్ళి లోయలో దింపి అవన్నీ చూపించి ఎముకలు జీవించగలవు అంటే నాకేం తెలుసు ప్రభు అంటే జీవిస్తాయి ఈ ఎముకలకి కండరాలు నరాలు వచ్చినగాక అని ప్రవచించు అంటే ప్రవచిస్తాడు అప్పుడు కండరాలు నరాలు వస్తాయి వాటి మీద చర్మం వచ్చినగాక అంటే చర్మం వస్తుంది ఇప్పుడు వాటిలోనికి ఊపిరిని ఊదు అంటే ఈయన ఊపిరి ఈ యొక్క మనుషులు అంటే కండరాలు వచ్చేస్తాయి ఎముకలన్నీ కలుసుకుంటాయి కండరాలు నరాలు చర్మం వచ్చేస్తుంది జీవం ఉండదు అప్పుడు ఊపిరిని ఊదు నాలుగు దిక్కుల నుంచి ఊపిరి పరిశుద్ధాత్మ గాలి వాళ్ళలోనికి ఊదు అన్నప్పుడు ఊది ఊదుతాడు ఎజ్యుకేలు వాళ్ళకి ప్రాణం వస్తుంది వాళ్ళందరూ లేచి మహా సైన్యం అవుతారంట ముప్పై ఏడు పది అండి ఇప్పుడు మనం కూడా అలా ఎముకల్లాగా ఉన్నా కూడా మనందరినీ పరిశుద్ధాత్మ ఏకం చేస్తాడు మనందరం దేవుని సైన్యం అవుతాం 
అందరం ఐక్యత యూనిటీ ఒక దేశపు సైన్యం ఆర్మీ ఎంత యూనిటీ ఉంటుందో ఐక్యతని ఆ ప్రేమని మనకిస్తారు మనందరము దేవుని సైన్యంగా సైతాన్ రాజ్యంతో సైతాన్తో పోరాడి మన జయాన్ని సాధిస్తామన్నమాట అది ఇంకా మీరు ఇంకా కొంచెం చదివితే నేను మీ సమాధులు తెరుస్తాను నా శ్వాస మీలోనికి ఊదుతాను మీరు మరలా జీవించేలాగా చేస్తాను మీరు మరలా జీవిస్తారు మిమ్మల్ని ఐక్యపరుస్తానని కూడా చెప్తారు ధ్యానించుకుందాం ముప్పై ఏడులో మీరు చదివినట్లయితే పదిహేను నుంచి రెండు కర్రలు తీసుకుంటారు ఉత్తర ఇజ్రాయేలు దక్షిణ యూద రెండింటిని కలిపి కట్టు అంటే కడతాడనమాట ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇంకా మీరు రెండు రాజ్యాలుగా ఉండరు ఒకే రాజ్యం దేవుని చేతిలో భార్య భర్తలు సంఘాలు దేశం అన్నీ కూడా ఒక్కటే అయిపోతుందన్నమాట ఆ కృప కూడా దేవుడు మనకి దయచేసేటట్లు ఆయన శ్వాసని మనలో ఊది ఆయన జీవాన్ని మనకిచ్చేటట్లు ఆయన యొక్క సంతోషాన్ని మనకిచ్చేటట్లు పరిశుద్ధతని ప్రేమని ఈరోజు దేవుడు మనకి దయచేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంకా ఇప్పటి వరకు విన్న వాక్యమే మీ లోపలికి వెళ్తూ ఉంది దేవుని యొక్క శ్వాస కూడా మీలోనికి వెళ్ళిందనమాట ప్రభా మాకు నూతన హృదయాన్ని యేసు ప్రభు హృదయాన్ని ఇవ్వండి పరిశుద్ధాత్మదేవ నూతన ఆత్మ మీ ఆత్మని పరలోక తండ్రి ఆత్మ యేసు ప్రభు ఆత్మని మాకు దయచేయండి మీ చట్టాలన్నీ కూడా మా హృదయాల్లో మా మనస్సుల్లో రాసి వాటిని పాటించాలనే కోరిక మాలో కలగజేసి ప్రభా మేము వాటిని పాటించేటట్లుగా ప్రభా తండ్రి అలాగే మేము అభివృద్ధి చెందేటట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి ఎలా దానియలు అతని స్నేహితులు ఎడ్యుకేలు మీ కొరకు ప్రకాశించారు ప్రజల్ని నీతి మార్గంలో నడిపించారు అలా మేము ప్రకాశించేటట్లుగా సహాయం చేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుడు మనందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నూతన హృదయం నూతన మనస్సు అంటే ఏసు ప్రభు హృదయం ఏసు ప్రభు యొక్క మనస్సుని మనకి దయచేయను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్లెస్ డే